Wow. 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 Dieser junge Mann, der ist Nationalspieler und zu Hause, da teilt er sich noch immer ein Zimmer mit seinem Bruder. Schön, dass es sowas auch noch gibt. Das ist dann doch einiges botenständiger als das, was man derzeit von Basels Youngster Esposito so vernimmt. Trainer Patrick Rahmen streicht ihn heute aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader. Aber Fokus auf das Hier und Jetzt. Mit Gastriot Imeri. Er in Topform. Sechs Tore in den letzten fünf Spielen. Ja, richtig gut in Form, das trifft auch auf mindestens einen Basler zu. Gilt derzeit zum Beispiel ganz besonders für Paitim Kasami. Nächste Szene, Servet. Wieder mit Imeri. Noch immer keine zehn Minuten gespielt. Doe dazwischen. Ball kommt aber zu Diallo. Rodla und das war eine richtig gute Chance. Im Fünfer kommt Rodla da zum Kopfball. So, jetzt Basel mit Palacios. Oh, Ballverlust. Servet sofort präsent. Gonja und links, da tut sich plötzlich ein riesiger Raum auf. Imeri, der ist da. Belma blockt. Böcher auch. Servet offensiv. Klar im Vorteil. Und die Genfer, die haben ja den Spieler mit den meisten Pässen der Liga in ihren Reihen. In hier, Geil Klischi. Und seine Pässe, ja, die sind sowas von gut. Stefanovic. Ah, das ist noch besser als gut. Führung Servet und sie ist verdient. 16. Torbeteiligung von Stefanovic. Der Mann mindestens genauso wichtig für die Genfer wie Castrio Imeri. Der FCB hat mehr Ballbesitz, bringt ihm aber gerade nicht wirklich viel. Die letzten sechs Abschlüsse alle von Servet. Und ein weiterer, der kündigt sich hier an. Stefanovic, das ist ähnlich wie beim 1-0. Lindner aber ist da. Starker Reflex. Noch zehn Minuten bis zur Pause. Und siehe da, die Gäste, sie kommen, werden Tatsächlich, so scheint es zumindest, gefährlich. Ja, nicht nur gefährlich, sie reüssieren gar. Sergio Lopez, Ausgleich. Allerdings gilt es, einiges zu klären. Machen wir. Hier alles korrekt, kein Abseits. Das gilt auch für das Zuspiel von Cabral auf Stocker. Und der letzte Ball, der kommt von Servets Vujo. Sehen wir in der nächsten Einstellung besser. Hier der Genfer dazwischen. Ja, wie schon am Donnerstag gegen Karabach. Basel mit schwachem Start. Steigert sich nun aber. Gabral doppelt beinahe nach. Ja, damit geht eine intensive erste Halbzeit zu Ende. In der Imeri Servet über eine halbe Stunde deutlich besser war. Zweite Halbzeit. Kaum angepfiffen, läuft es wie in der ersten. Servet sofort da. Anders als die Basler. Börcher steht da völlig falsch. Stefanovic, Gonja mit Glück, aber auch mit Klasse. Führung schon wieder 2-1. Keine anderthalb Minuten nach wieder Angriff. Schon wieder so ein schwacher Start. Trainer sein, nicht immer ein Traumjob. Basel übrigens trotz Gästefanverbot mit viel Support im Stadion. Normale Tickets, die sind ja nach wie vor erhältlich. Bloß viel zu feiern haben die Basel-Fans gerade nicht. Ihr Team zwar mit 67 Ballbesitz, aber noch ohne Abschluss aufs Tor nach der Pause. Zumindest statistisch also, dieser Cabral-Kopfball wertvoll. Aufs Tor, ja. Gefährlich? Nein. Und die Genfer, die sichern ab und kontern, wenn immer möglich. So wie hier. Da haben wir ihn mal wieder. Gastriot, Imeri. Imeri bleibt nach fünf Spielen mal wieder tot. Und kopflos 
Nein, das kann man den Baslern nicht vorwerfen. Sie bleiben geduldig, kommen nun mit frischen Kräften. Malesch, der sieht Miller. Ha, drin! Der FCB heute ultra effizient. Ausgleich, 84. Minute, auch dank einem Top-Pass von Malesch. Mehr geht hier aber nicht mehr. Es bleibt beim Unentschieden. Der FCB hat in der Liga aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg geholt. Ich glaube, wir haben am Donnerstag auch eine große Belastung gegen einen sehr guten Gegner. Und das Resultat heute sind wir natürlich nicht so glücklich, das ist völlig klar. Aber wenn man das Ganze anschaut und dass wir eben zweimal zurückgekommen sind, dann freut es mich für die Mannschaft, dass man den Zusammenhalt hat. Auch die Spieler, die von außen reinkommen sind, dass man zum Schluss gefeitet hat und zwei 2 ausgleich gesucht hat.